Hello guys! So again, welcome back to my YouTube channel. So again, my name is Jessie Jewel and I do how-to videos and also interior design videos. Pati DIY chef. So, mag-unbox tayo ng isang regalo na galing sa aking kapatid at syempre galing kay Rex or also known as Radtech sa Europa. So again, um, birthday gift nila to sa akin. Um, Nag-birthday ako noong January 13 pero um, ngayon, lang, ngayon ko lang din to na-order. Binigay, binigay nila sa akin yung pambili nitong gaming chair na ito. So yan. So, yeah, unbox natin siya today. And again, thank you, Jane and Redtex sa Europa or Rex. Yan. Maraming maraming salamat. So, ito na nga, guys, yung regalo ni Rex sa ni Jane. So, i-unbox na natin. Let's do this. So, I think ito yung para sa ano ba to? Ah, ito yung sa may parang headrest or pang rest ng neck parang ganun. Ito yata yun. And then Ah, ito yata yung pang yung mga pang lift dun sa ilalim ng swivel chair. So, ito yung isa sa mga important mechanism ng ating gaming chair. Tapos, syempre yung legs. Ayan yung legs. Ano pa ba yung mga nandito sa loob? Ah, ito, armrest. Ito yung isang part ng armrest. So, syempre, pair yan dapat. So, dapat dalawa yan. Ayan. Ito, syempre, yung seat. Ayan yung seat. So, assemble natin ito mamaya. Ayan, syempre, yung nasa ilalim. Medyo mabigat. So, yung nasa ilalim, yung naiwan yung back um, backrest, of course, ng ating gaming chair. So, ito yung wheelbase. So, what we will do is turn it upside down. Ganyan. Tapos, i-connect natin isa-isa yung mga gulong ng gaming chair natin. So, dito siya ilalagay. Ito na yung ating legs para sa gaming chair. Ayan. Ngayon, ilalagay naman natin dito yung hydraulic piston. Yun yung mechanism para tumaas at bumaba yung ating gaming chair. Ito siya. So, ngayon, tatanggalin naman natin na nandito sa likod. So, yan. So, meron din silang meron din silang pantanggal. Ito yan. So, ito yung seat. So, tatanggalin mo yung nasa ilalim. Okay, so 
since nabuo na natin itong seat at nakapit na natin itong pagkakabitan ng hydraulic piston. So, ayan. Pwede na natin siya ngayon i-attach doon sa hydraulic piston na inassemble natin ganyan. So, dito yan. embroidered talaga yung panther na logo. Ayan. So, yung likod niya, next step is flip over mo siya. Ayan. Tatanggalin mo ulit yung mga sunod. Kasi dito natin tinatagay parang T-shape na metal na kasama. naman ako so far sa features nito kasi um, meron siyang part na pwede mo siyang i-recline. So, pagpagod, pwede mong i-recline-recline ng ganyan. Ayan. So, yeah. May mga ganun siyang feature. For the price of 4,290. Um, I think itong gaming chair ng uh, Panther na Series Nightfall. I think it is uh, actually a good purchase. So very, magiging uh, magiging very use, useful to para sa akin, especially uh, during my live stream and also sa pag uh, pag work ko. Kasi usually yung work ko talaga uh, madalas nakaupo. So yon. So I usually create designs for houses. So, gumagamit ako ng AutoCAD at SketchUp madalas and madalas ako nakaupo when I am working. So, magiging sulit ang bili ni Bunso at ni uh, Radtech sa Europa. So, again, 
shoutout sa inyong dalawa at maraming maraming salamat sa inyong generosity and um, know na gagamitin ko to ng mahusay. So, ayun. So, again, guys, if you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe. You can also click the notification bell for more updates on new uploaded videos. I will see you on the next one. Bye!